సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రెసెంట్ నాతో పాటు క్యూట్ అండ్ ఎవ్రిగింగ్ కప్పులు ఉన్నారనమాట హోమ్ టూర్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్రడక్షన్ చేయడం అవసరం అండి ఈజ్ నన్ దన్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ అస్మిత గారు అండ్ కాబోయే గ్రేట్ యాక్టర్ హస్బెండ్ ఇద్దరు నాతో పాటు ఉన్నారు సో ఒకసారి చాలా విశేషాలు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మన అందరం ఎంతో ప్రేమించే ఒక యాక్ట్రెస్ అనమాట ఎందుకు స్క్రీన్ కి దూరంగా ఉంటున్నారు ఆ మాటలు అని తెలుసుకుందాం హాయ్ అస్మిత గారు హాయ్ రోషన్ గారు హాయ్ సార్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సూపర్ కాదు మేడం యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నాకు తెలిసి మేడం ఫ్యాన్స్ అంతా మీకు టర్నయర్ అనిపించింది నాకు రీసెంట్ గా తెలిసిందండి నేను అనుకున్నాను అందరూ అభిమానిస్తున్నారు అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకున్నారు అని మా ఫ్యాన్ టు ఫ్యామ్ ఈవెంట్ లో తెలిసింది అవునా సో ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ ఆడియన్స్ అండ్ అస్మిత ఇన్ మై లైఫ్ అండి ఓకే అస్మిత గారికి జలస్ కూడా ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం ఆవిడ్ని అడగాలి నేను ఎప్పుడు అదే అనుకుంటాను బయట చూపించడానికి నేను యూనో సరదాగా జెలసీ లాగా బిహేవ్ చేస్తాను కానీ యాక్చువల్ గా ఒక మదర్ కి వాళ్ళ సన్ యూనో అలా పెరుగుతూ ఉంటే అలా అలా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది నాకు ఆ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అని అగ్ని సాక్షి అన్ని సూట్ అవుతాయి ఈ సిచ్యువేషన్ కి కాదు మీ సీరియల్స్ అంది ఎందుకు ఆయన మీద వృద్ధిస్తారు అది సీరియల్స్ ఇంత ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు చేశాను కాబట్టి కొంచెమైనా ఇఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు కూడా ఓకే సార్ మీ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి సుధీర్ కుమార్ జన్ను జన్ను యా ఓకే సో మేడం ఏంటి బిల్లి పిల్లి పిల్లి కాదు అసలు నేను బిల్లి గారు అని చాలా రెస్పెక్ట్ గా పిలుస్తాను ఇప్పుడు మీరు పిల్లి అదంతా అనకండి తర్వాత నాకు కోటింగ్ పడుతుంది చూసావా నువ్వు చేసిన పనికి ఏం జరుగుతుందో అని నాకు నా తల్లిదండ్రులు మంచి ముద్దుగా ఒక మంచి పేరు ఇచ్చారండి ఓకే మొన్న ఈవెంట్ లో చూస్తే అసలు ఈవెంట్ అని కాదు ఎక్కడ పోయినా అందరూ నా నా సొంత పేరు అదేలా పిలుస్తున్నారు బిల్లి 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 గారు బిల్లి గారు మొత్తానికి సరే ఇంకా అదే ఇంకా నేను క్యారీ ఆన్ ఫార్వర్డ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుని మా వెబ్ సిరీస్ లో కూడా అదే క్యారెక్టర్ ప్లే ఓకే అండ్ మా ప్రొడక్షన్ పేరు కూడా బిల్ మోక్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే బిల్లి అండ్ మోకి సో బిల్ మోక్ ప్రొడక్షన్స్ ఓకే అందులో మళ్ళీ సుధీర్ ఇక్కడ మళ్ళీ అక్కడ సుధీర్ ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇద్దరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఆడియన్స్ అంతా సో బిల్లి ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ జోక్స్ అపార్ట్ మాకేంటే ఆ పేర్లతో పిలవడం వల్ల మేము మా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అగో నుండి మాకున్న మెమరీస్ కానివ్వండి మేము షేర్ చేసుకున్న స్ట్రగుల్స్ హర్డిల్స్ అన్నిటికీ అవి ఒక చిన్న గుర్తుగా అలా ఉండిపోయాయండి ఆ పేర్లు బికాస్ స్టార్టింగ్ డేస్ లో నుండి ఏమి తెలియని డేస్ లో మనం ఏదో సరదాగా పిలిచేసుకుంటాంగా అవి అలానే ఉండిపోయాయి సో మేడం ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ చేసి ఉంటారా సీరియల్స్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ చేసి ఉంటాను ఎన్ని సీరియల్స్ చేసి ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ మేబీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ సో నాకు సీరియల్స్ ఏంటంటే నంబర్ తక్కువ చేసినా కూడా అవే లాంగ్ రన్నింగ్ అయ్యాయి అది ట్రూ అండి తను తన లైఫ్ లో తన కెరియర్ ఇంత చేసిన తర్వాత పీక్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఆపేస్తారా పీక్ లో ఉన్నప్పుడు ఆపేశారు ఆపేసి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశారు సో అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఆ కొత్త ధరం ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది తనే అనుకోవాలి ఫస్ట్ సీరియల్ యాక్టర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన కూడా మీరే నాకు తెలుసు నేనే స్టార్ట్ చేస్తాను ఆ థాట్ అప్పుడు వచ్చింది నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఇదంతా ఆయన నాకు క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు కానీ క్రెడిట్ అంతా ఆయనదే ఆయనే నాకు చెప్పారు మోటివేట్ చేశారు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఆయనకి ఒకటి నేను నోటీస్ చేశాను ఎప్పుడైనా ఆయన దూరంగా ఆలోచిస్తారు రేపు ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు మనకు అనిపించవచ్చు ఏంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏంటి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను నా కెరియర్ క్విట్ చేసి నేను మొత్తం దీంట్లోనే ఉన్నాను ఇలాంటివి ఒకటి కాదు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కాదు చాలా చెప్పారు ఆయన నాకు అండ్ కొన్ని ఇయర్స్ లో చూస్తూ ఉంటే అవి నిజంగా జరుగుతున్నాయి ఓటీటీ గురించి ఎప్పుడో చెప్పారు ఇప్పుడైతే అంతా ఓటీటీ అయిపోయింది సో అలా నాకేంటంటే నేను నా యాక్టింగ్ కెరియర్ తో అప్పటికి కొంచెం వెక్స్ అయిపోయాను మానేసి ఏదో ఒక బిజినెస్ చేద్దాం ఏదో ఒక కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేద్దాం అనే మైండ్ సెట్ లో ఉన్నాను అప్పుడు ఆయన చెప్పారు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు కదా అంటే నాకు కూడా అందరిలాగానే ఫస్ట్ థాట్ ఏంటంటే దాంతో ఏమవుతుంది దాంతో ఏం చేస్తాను నాకు అర్థం కాలేదు ఆయన చెప్పారు లేదు లెట్స్ ట్రై 
అంటే మరి ఇదెలా అవుతుంది అదెలా అవుతుంది చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు ఆయన చెప్పారు నువ్వేమి చేయకు నువ్వు ఏదైతే మంచిగా చేయగలుగుతావు టాకింగ్ అంటే నువ్వు కొన్ని ఇన్స్పిరేషనల్వి చెప్తావు కొన్ని విమెన్కి సంబంధించినవి చెప్తావు నువ్వు ఓన్లీ అది మాట్లాడు దట్స్ ఆల్ మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటానని చెప్పి ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు ఓకే సో షూటింగ్ నుంచి ఎడిటింగ్ వరకు అన్ని టెక్నికల్ థింగ్స్ టు హీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ నేను ఓన్లీ నా మాటలు నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను కన్వే చేయాలనుకుంటున్నాను అది నేను చూశాను అనమాట సో దాట్స్ హౌ ఆ టీమ్ వర్క్తో ఆస్ట్రిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసాము విదిన్ ఫ్యూ డేసే విదిన్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్సే అది వైరల్ అయిపోయింది కొన్ని వీడియోస్ తర్వాత టెన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వెంటనే దాటిపోయాం అలాగే మెల్లిమెల్లిగా బిల్డ్ అవుతూ అవుతూ ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్ ఫార్టీ చేంజ్ సబ్స్క్రైబర్స్లో ఉన్నాం అండ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను నా యాక్టింగ్ కెరియర్ కూడా మానేశాను మానేసి మొత్తం యూట్యూబ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను అనమాట బికాజ్ నాకు యాక్టింగ్ కంటే ఇది చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది ఇది మా చేతిలో పని మేము ఈరోజు చేయాలనుకుంటే చేయవచ్చు లేకపోతే రేపు చేద్దాం ఒక వీడియో కన్వీనియన్స్ ఉంది తర్వాత నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో అది నేను చెప్పగలుగుతున్నాను సో ఇట్స్ నాట్ యాక్టింగ్ అంటే సీరియల్స్ అయితే నేను వెళ్ళి యాక్ట్ చేయాలి ఇంకొక పాత్ర పోషించాలి బట్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో దాని బ్యూటీ కూడా వేరేలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే కొత్తగా ఉంది నాకు నేను కెమెరా ముందు కూడా ఉన్నాను వాట్ ఐ రియలీ లవ్ ఇస్ దాట్ నేను యాక్టింగ్ ఎప్పుడైతే మానేసా మానేస్తాను అని అనుకున్నప్పుడు యాక్టింగ్ మానేస్తే ఓకే కానీ కెమెరా ముందు ఉండాలి అది ఎలా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది నాకు అనుకున్నాను బట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అది కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అండ్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను రియల్ అశ్మిత ఏంటో చూపించగలుగుతున్నాను కానీ మేడం సీరియల్స్ ఆపేస్తున్నాను అనగానే ఎంతమంది హార్ట్స్ బ్రోకెన్ అయిపోయాయో దాంట్లో మేము కూడా అక్కడిని కానీ కోట్ల మంది హృదయాలని మీరు ఇంత అసలుకి ఎలా అనిపించింది మేడం ఎలా అంటే అది కూడా ఆయనకి ఆయన కూడా చెప్పారు తెలుసా దట్ పెళ్ళైన తర్వాత నువ్వు యాక్టింగ్ కూడా కొంచెం మానేయాలి మెల్లి మెల్లిగా అని చెప్పారు ఆయనకి కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అండ్ నేను ఎలాగో వెక్స్ అయిపోయాను ఆ లైఫ్ స్టైల్ తో పొద్దున సెవెన్ కి వెళ్ళి నైట్ ఎప్పుడో రావడం ఒక లైఫ్ లేదు ఒక పర్సనల్ లైఫ్ ఏమీ లేదు కదా అదంతా వెక్స్ అయిపోయాను నేను అండ్ ఆయనకి అయితే అస్సలు ఇష్టం లేదు నేను యాక్టింగ్ కంటిన్యూ చేయడం యాక్ట్రెస్ అయినా కానీ అంటే లైఫ్ లో రాబోయే హస్బెండ్ నా వర్క్ కి ఎటువంటి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు నా వర్క్ ని కంటిన్యూ చేయాలి అని యాక్సెప్ట్ చేసే హస్బెండ్ రావాలని కోరుకుంటారు ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫీల్డ్ లో అవును మిగతా ఫీల్డ్స్ కాదు ఓన్లీ ఈ ఫీల్డ్ లోనే అమ్మాయిలకి ఇది ఒక్కటే అడ్డు మీరు రాగానే అలా రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టి మమ్మల్ని దూరం చేసి ఆవని మాకు నాకు మీలో ఒక మంచి డైలీ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ కనిపిస్తున్నారు ఎందుకు అలాంటి కండిషన్ పెట్టారు మీరు లేదు ఇక్కడ ఒక రీజన్ ఉందండి అంటే వ్యాలిడ్ రీజన్ ఉంది మేము మా పేరెంట్స్ మాకు మా పెళ్లికి ఒక మూడు సంవత్సరాల క్రితమే మీరు ఇంకా స్టార్ట్ చేయండి మీరు పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ స్టార్ట్ చేయండి అని మేము టైం తీసుకున్నాం బికాస్ ఒక ప్రాపర్ స్టేజ్కి వెళ్ళాక యూరో లైక్ మళ్ళీ నేను నా లైఫ్లో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ని చూశాను మ్యారేజ్ చేసేసుకున్నారు బట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు స్ట్రగుల్ అవుతూ ఇంకా వర్క్ ఇంకా వర్క్ 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 స్ట్రెస్ పేమెంట్స్ బిల్స్ లోన్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ చూస్తున్నాం సో నేను ఏమన్నానంటే సరే లేట్ అయినా కూడా మనం ఒక ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాక మనం డెఫినెట్గా మంచి లైఫ్ అనుభవించాలంటే ఈ టైం ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకున్నామని సో ఆ త్రీ ఇయర్సే కాకుండా పేరెంట్స్కి తెలియకుండా మేము ఇంకా మా జర్నీ ఇంకా ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉంది సో ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము స్ట్రగుల్ చేసి చేసి వర్క్ చేసి చేసి ఎప్పుడైతే కలిసి ఉన్నామో ఈ పాయింట్లో మేము కలిసి టైం స్పెండ్ చేయకపోతే పాయింట్లెస్ అయిపోతుందండి ఎంత వర్క్ చేసి ఏం చేసినా కూడా మేము ఇద్దరం కలిసిన దానికి మీనింగ్లెస్ అయిపోతుంది సో అది ఒక రీజన్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటంటే నేను తను మీకు తెలిసిందే కదా మన ప్రొఫెషన్లో ఎలా అంటే మార్నింగ్ సిక్స్కి వెళ్తాం తను సిక్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ మేము రాకముందు నుండే ఉంటుంది లొకేషన్ ఎస్పెషల్లీ సీరియల్స్ అంటే టైమింగ్ టైమింగ్ ఉంటుంది తను చాలా పంక్చువల్ 
చాలా పంక్చువల్ అండి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎవ్వరు ఏ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏదైనా కూడా తను తన జాబ్ తను నిర్వహిస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫెక్షన్ లేకపోతే ఇన్ని ఇయర్స్ ఏం బ్యాడ్ రిమార్క్ రాకుండా ఇండస్ట్రీలో అయితే సస్టైన్ అవ్వలేము సో ఇంత చేస్తుంది కదా మార్నింగ్ సిక్స్ కి వెళ్ళి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ కి వచ్చేసి మాకు మా వర్క్అవుట్ అనేది మెయిన్ మా లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అది వర్క్అవుట్ చేసి అప్పుడు మేము డే క్లోజ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే స్టోరీ సో అలాంటి స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఎందుకు మనం కొంచెం మరి ఏం చేయాలి నేను మ్యారేజ్ తర్వాత ఏం చేయాలి నేనైతే డెఫినెట్గా నా వైఫ్ ఇంట్లో కూర్చొని అలా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు తనకంటూ ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది ఏం చేయగలుగుతాను తను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ యాక్చువల్గా తను ఫ్యాషన్ డిజైన్ చేసింది అందులో చేద్దాం అనుకుంటే చాలా లాంగ్ బ్యాక్ చేశాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్డేట్ అయ్యి మళ్ళీ కొంచెం బ్రష్అప్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది ఇంకా ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనే ఐడియా వచ్చింది తనతో డిస్కస్ చేశాను తను నన్ను నమ్మింది సి ఇట్స్ నాట్ లైక్ యు నో కెరియర్ క్విట్ చేసి రియల్ లైఫ్ లోనే నమ్మారు మేడం రియల్ లైఫ్ లో నమ్మటమే ఉంది పాపం కెరియర్ క్విట్ చేస్తుంది అక్కడ చేసి టెక్నికల్ అంతా నేను చూసుకుంటానంటే అది నమ్మడం అనేది ఒక తనకున్న ఒక క్వాలిటీ యాక్చువల్ కాదు అది బిలీవ్ చేయడం వల్ల నేను ముందుకెళ్ళాం అనమాట అలా సో ఆ రీజన్ వల్లనే మేము ఆపాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ మీద మా హస్బెండ్ కోసమే నేను యాక్టింగ్ ఆపేశానని చెప్పిన ఏకైక నటి టెన్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ అయ్యి ఆపేయాలంటే కష్టం అనిపించింది కదా మేడం మీకు కూడా కష్టం అనిపించలేదు యాక్చువల్లీ బికాస్ అప్పటికి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నేను మైండ్ ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అయ్యే వరకే నాకు డౌట్స్ టెన్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యానంటే అది జస్ట్ నేను కంప్యూటర్లో డిలీట్ కొట్టినట్టు డిలీట్ చేసేస్తాను కథం ఆ తర్వాత దాని గురించి ఆలోచించడం అది ఇది ఏమి ఉండదు ఒక మంచి మెమరీ లాగా ఉండిపోతుంది నాకు బా నేను యాక్టింగ్ చేశాను ఇంత ప్రొజెక్ట్స్ చేశాను ఇన్ని హార్ట్స్ని విన్ చేశాను అదొక మంచి మెమరీ లాగా ద గుడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని నాకు గుర్తు గుర్తుంటాయి బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి అలా అంతే ఇప్పటికీ బీసీ సెంటర్కి వెళ్ళిపోతే మిమ్మల్ని బాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే గౌరీ 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 లేదంటే భైరవి భైరవి ఈ రెండు సీరియల్స్ అసలు నాకు తెచ్చి పెట్టిన నేమ్స్ అంత ఇంత కాదు గౌరీ వచ్చేసి పద్మ వ్యూహంలో భైరవి వచ్చేసి లాస్ట్ అగ్ని సాక్షి అండ్ అక్కడ టోటల్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ గౌరీ ఐ వాజ్ ద హీరోయిన్ ఐ వాజ్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ ఏడవడం అదంతా అండ్ భైరవి టోటలీ ఫైర్ అనమాట విలన్ సో బా నాకు చాలా నాకు అదొక్కటే కోరిక ఉండేది మీరు ఏదైనా రిగ్రెట్ ఉందా అని మీరు అడిగారు కదా ఒక్కటే కోరిక ఏంటంటే ఒక మంచి సూపర్ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి అని ఎప్పుడైతే అది నాకు ఉన్న లాస్ట్ సీరియల్ అగ్ని సాక్షిలో వచ్చిందో ఆహ్ ఇంకా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుని హ్యాపీగా వచ్చేసాను అనమాట ఇప్పుడు చేస్తాను కూడా నెగిటివ్ రోలే కదా అంటే వైఫ్ అందరూ నెగిటివ్ రోల్స్ అంటారా అన్ని చూడండి ఆయన జీవితాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దేశాను అది ఇప్పుడు నా నేనే తీర్చిదిద్దానని చెప్తుంది సో అంటే విలన్ రోల్ ఇంట్లో చూపిస్తున్నారు కదా అని చెప్పి జస్ట్ ఊరికి అన్నాను ఆయన వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యారు కొంచెం లేదా ఆయన మన ఇద్దరికి పచ్చగడ్డ వేసి నమ్మము